Hello everyone, welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones. This is Monica Shivasta in front of you guys with a fresh video of mine. So, as you all know, IIT Gem ka paper hua. It's 14 Feb and physics ke paper ka analysis we will do some memory based questions which I am going to do and in case of any query if you want to ask me anything these are some details of my mail id telegram uh, channel and group and facebook page as well so uh, you can contact me there here we start with the first question this thermodynamics ka question tha. इस क्वेश्चन में पूछा था कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज जीरो देन व्हिच वन इज करेक्ट एंड देयर आर फोर ऑप्शंस ऑप्शंस मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये एग्जैक्ट ऑप्शंस आए हैं मेरे पास बट क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहां पर जितने भी हैं तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस उल्टे सीधे हो या कुछ क्वेश्चंस में कुछ कमी हो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहां है मैं ये कोई दावा नहीं करती हूं बट मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी सो so, um, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको बताना है अगर वर्क डन जीरो है तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी उस सिस्टम पर तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है ये दोस्तों ये फार्मूला होता है w p1 v1 p2 v2 1 gamma uh, for uh, the P1 and P2 are the pressures and V1 and V2 are the volumes. So, we have given a question that work done is uh, 0. So, W is 0. So, 0 equals to this one. So, here we know that P1 V1 equals to P2 V2. This means P V ki power gamma equals to constant or yeah, P V equals to constant. If this tarah ke options, then you have to pick the options. Okay. And where I know that this MSQ type का question था means multiple select type यानी इस यहाँ पर एक से ज़्यादा options भी सही हो सकते हैं तो देखिए according to the uh, question I am getting here ये दो options सही होनी चाहिए क्योंकि देखिए ये वाला option तो गलत हो जाएगा uh, gamma W के साथ zero में merge हो रहा है तो gamma तो uh, नहीं आएगा ये और भी दोनों नहीं आएंगे तो इस तरह से C और D या इसी तरह के और options थे तो आप वो tick करेंगे चलिए next आप चेक कीजिएगा कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं और कहाँ जो ताकि हम next time उन गलतियों को ना दोहराएँ first thing and second thing हमें self analysis से ये पता चलेगा कि हम कहाँ stand कर रहे हैं हमारा कितने marks बन रहे हैं और क्या हमें IIT मिलेगी या नहीं मिलेगी तो uh, yes, the uh, mean free path of your second question is the mean free path of a molecule system is modified if volume is doubled and number of particles are half. Then what is the new mean free path? So mean free path ka question to hamesha aata hi hai. So the formula hai, wo ye hai, lambda equals to 1 by under root 2 pi d square n. Jahan pe ye jo n hota hai, that is number density, number of molecules per unit volume. So n upon v hum likhte hai. So according to the question, n dash kya hai n by 2 hai half kar diya hai aur v kya hai double kar diya hai volume to v equals to 2 v hai to aap just lambda dash aap nikal lenge jahan pe aapne uh, n ko n by 2 put kiya hai aur v ko 2 v put kiya hai to iska matlab jo lambda dash aayega new mean free path ko original ka ya old one ka four uh, factor hoga fourth uh, multiplicative hoga to uh, it uh, should increased by factor of 4 to ye question bahut hi easy type ka uh, question tha means paper ka level moderate tha hum dekh pa rahe hain uh, paper ka analysis bhi karenge hum jo uh, upcoming mere videos hain unme main aapko bataungi ki kitna cut off rehne wala hai kis tarah ka paper tha kis rank par ya kitne marks par iit mil sakti hai old iits ya new iits ya nit ke liye aapko apply karna chahiye aur so this was the next question moment of inertia of a solid sphere about the axis which is at the distance of R by 2 from the center. ये है R by 2. तो आपको R by 2 center से R by 2 पर एक axis है. Suppose कीजिए यह आपका sphere है. ये center axis है. और इस center से R by 2 distance पर एक और axis है. यहाँ पर, यहाँ पर करें. ठीक है. तो ये जो है, ये distance जो है आपकी वो है R by 2. 
और आपको बताना है उस एक्सिस के अलोंग या उस एक्सिस के अराउंड इस फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जैसे कि ये एक्सिस इसके पैरल है वी कैन सी तो हम यहाँ पे पैरल एक्सिस थियरम लगाएंगे ठीक है पैरल एक्सिस थियरम क्या होती है स्टूडेंट्स पैरल एक्सिस थियरम होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि जो भी आई हमें निकालना है आई इक्वल्स टू आई जी आई जी मीन्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एम डी स्क्वायर डी इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड और डी इज द डिस्टेंस गिवन इन द क्वेश्चन तो यहाँ पे हमारा d क्या है r बाई टू है ठीक है और आई जी क्या है मतलब सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कि हमें याद रखना था स्पेयर का होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो आप वैल्यूज पुट कीजिए ये है हमारा आई जी ठीक है प्लस एम इन टू डी स्क्वायर डी मैंने बताया जो डिस्टेंस गिवन है आर बाई टू का स्क्वायर तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी थर्टीन बाई ट्वेंटी एम आर स्क्वायर तो ये भी बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था आई होप आप सभी ने सही किया होगा मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन द ग्राफ ऑफ कंडक्शन एंड वॉल्यूम बैलेंस बैंड देन वट इज एक्स एंड वाइक्स ओके ये क्वेश्चन तो पूरा नहीं है बट जहां तक हम समझ पाते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये है आपका कंडक्शन बैंड और इफ दिस इज योर बैलेंस बैंड ठीक है आई एम पुटिंग दिस एज कंडक्शन बैंड ओके एंड दिस इज योर बैलेंस बैंड या तो आपको ये बताना है कि ये ग्राफ जो बनता है उस पर एक्स एक्सिस पे तो हम क्या रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या रखते हैं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो नॉर्मल सी बात है तो वाई एक्सिस पे हम हमेशा एनर्जी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस रखते हैं तो दिस वॉज अगेन एन इजी क्वेश्चन मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ई की पावर कोस एक्स वट इज द सीरीज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले तो आपको किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपांशन करना आना चाहिए तो जो आ, टेलर एक्सपांशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख पा रहे ही होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स बाई फैक्टोरियल टू एंड सोन ये सीरीज चलती रहती है हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा है इसलिए हमने x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर यानी तीन टर्म्स तक रख लिया है चलिए हमें फंक्शन गिवन है वाई इक्वल्स टू एक्सपोनशियल रेज टू दावर कॉस x तो हम वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको y डैश की वैल्यू आ जाएगी डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमें ये वैल्यूज पुट करनी है एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की जगह ठीक है वेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग दिस और हम देख पा रहे हैं कि जो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर है यानी कि जो आपको क्वेश्चन पूछा था x का स्क्वायर वहां पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू होनी चाहिए अब आप देखिए इस टर्म में कहीं पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स्ट्रा नहीं है तो हमारा कॉफिशियंट क्या हो गया सी बाई हो गया Uh, जो भी फंक्शन है डिवाइडेड बाय टू क्योंकि टू का फैक्टोरियल क्या होता है टू ही होता है तो इसका आंसर भी सी बाई टू आएगा ठीक है मिलाते रहिए आप लोग कि आपने कहा गलतियां करी हैं अगर मैं क्वेश्चन को गलत तरीके से कर रही हूं या कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेटालिक लिथियम हैविंग स्ट्रक्चर बी वट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो फॉर्मूला ही टू बाई ए क्यूब होता है तो इजी था ये फॉर्मूला बनता कहाँ से है ये जब आप मेरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे जो कि मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें बहुत सारा बहुत सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करवाए हैं सॉलिड स्टेट के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है तो वहां पर आपको मिलेगा तो ये जो वैल्यू होती है टू बाई ए क्यूब होती है क्योंकि बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल होता है वो कितना होता है टू होता है फ्रेंड्स ठीक है मूविंग अहेड एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी थी द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस वन व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी मतलब हमें बताना था एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें बताना था कि सर्किल होगा एलिप्स होगा मतलब ऑप्शन में कुछ ऐसा था पैरा बुला होगा हाइपर बुला होगा और कंडीशन दे रखी है हमें वाई एट वन इक्वल टू जीरो मीन्स वाई की वैल्यू जीरो है जब एक्स की वैल्यू वन है ठीक है 
इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सो ऑब्वियसली ये तो हम इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है तो हम पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेंगे ये कंडीशन रख लेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी और फिर हमें पता चलेगा कि हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है सर्किल है लिप्स है पैरा बोला है हाइपो बोला है ठीक है तो देखिए सबसे पहले आ, आप 3x को इस तरफ लेके आइए तो ये हो गया माइनस थ्री तो यहाँ से y dy बराबर क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स डी दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई टू यहाँ पे जगह माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आप ये कंडीशन पुट कीजिए आपको c की वैल्यू एक कॉन्स्टेंट मिल जाएगी ठीक है ऑब्वियसली सी कॉन्स्टेंट है आप इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स स्क्वायर इक्व टू कॉन्स्टेंट ये जो इक्वेशन होती है कुछ कुछ एलिप्स के जैसी होती है तो आ, कुछ इस तरह का जो प्रोजेक्ट्री है जो पाथ है वो ये पार्टिकल फॉलो करेगा जो इस इक्वेशन में आ, के लिए मूव कर रहा होगा ठीक है मूविंग है टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि आपको एक्स नॉर्गेट गिवन था ठीक है और आपको ये दिया था कि वन इनपुट इज ए और समथिंग इज देयर वन इनपुट एंड अदर वन इज ग्राउंडेड ग्राउंडेड का मतलब हो गया कि दूसरा इनपुट हम दे ही नहीं रहे जीरो है वो ठीक है तो आपको बताना था कि आउटपुट में क्या होगा ठीक है ये बहुत इजी क्वेश्चन था डिजिटल का क्वेश्चन है ये और जैसा कि आई टी जैम में हमेशा ही होता है कि डिजिटल से बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं तो ये डिजिटल का क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी आया था एक्स नॉर गेट के लिए जो ट्रुथ टेबल होती है वो कुछ इस तरह है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठीक है होता क्या है कि जब दोनों इनपुट्स इक्वल हो तभी हमें आउटपुट में वन मिलता है अदरवाइज आउटपुट इज जीरो अगर दोनों इनपुट्स इक्वल नहीं है तो आउटपुट इज ऑलवेज जीरो अगर दोनों इनपुट्स इक्वल हैं तो आउटपुट इज वन तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो जीरो आएगा ठीक है क्योंकि ये तो हमने फिक्स कर ही दिया कि ये तो जीरो है ही अब यहाँ पे आप अगर वन रख देंगे सपोज अगर आप यहाँ वन रखते हैं तो आउटपुट जीरो आ गया बट अगर आप यहाँ जीरो रखते हैं तो आउटपुट वन भी आएगा बट क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है मैं इतना बता सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑप्शन में जो था वो जीरो आउटपुट था तो इसका आउटपुट जीरो आना चाहिए ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज हियर क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन है ये ट्वेंटी नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स विद पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एच कट ओमेगा तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं ट्वेंटी ठीक है थ्री डायमेंशनल बॉक्स है तो जो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होती है थ्री डायमेंशनल बॉक्स की उसको हम आ, ऐसे लिखते हैं ई एन इक्वल टू एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा ई एन इक्वल टू एन प्लस थ्री बाई टू एच कट ओमेगा अगर सिंपली आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं देता ठीक है और आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही पूछता तो आप क्या करते हैं एनिकोस टू जीरो पुट कर देते आपकी एनर्जी आ जाती थ्री बाई टू एच कट मेगा बट क्योंकि हमें दे रखा है ट्वेंटी नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स तो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब हो गया फर्मियॉन्स ठीक है दीज आर फर्मियॉन्स तो फर्मियॉन्स के अकॉर्डिंग हम आ, इनको भरेंगे तो देखिए कैसे करेंगे इसको इजी सा क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट सॉरी डी जनरेसी क्या होती है फॉर थ्री डी हार्मोनिक ऑसिलेटर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था जी एन इक्वल टू हाफ एन प्लस वन एन प्लस टू तो अब ग्राउंड स्टेट की डी जनरेसी क्या हो जाएगी आप जीरो वैल्यू पुट कीजिए एन की तो होगी वन जब आप वन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डी जनरेसी जो कि कितनी है थ्री यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थ्री डी जनरेसी के साथ लाई करेगी जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी वो होगी उसकी डी जनरेसी होगी सिक्स ठीक है तो ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ओके okay, तो देखिए हम इस अकॉर्डिंग पार्टिकल्स बढ़ते हैं फर्स्ट एक्साइटेड जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डी जनरेट है तो दो पार्टिकल आ गए सेकेंड जो जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जहां हम लिख रहे हैं n इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन की डी जनरेसी कितनी है अभी हमने निकाली थ्री थ्री डी जनरेसी है तो थ्री में हमने इसको स्प्लिट किया दो 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 फर्मियॉन भरे जाएंगे तो स्पिन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन में फिल कर रही तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने यहाँ कितने भर दिए सिक्स ग्राउंड में कितने भरे थे टू सिक्स प्लस टू एट हो गए हमें कितने गिवन है टोटल ट्वेंटी गिवन है ना फिर हम लिखते हैं एन इक्वल्स टू टू के लिए एन इक्वल्स टू टू की डी जनरेसी क्या है अभी हमने निकाली दैट इज सिक्स यानी सिक्स डी जनरेसी के साथ ये स्टेट लाई करेगी तो सिक्स यहाँ पे है तो टू 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 पार्टिकल्स बढ़ जाए सिक्स टू जो ट्वेल्व ठीक है टोटल कितने हो गए ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस टू ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए ट्वेंटी अब इन सभी के लिए
तो e equals to two into for ground state n equals to zero, तो two into three by two h कटूंगा plus six into five by two h कटूंगा plus twelve into seven by two h कटूंगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you will get sixty h कटूंगा. तो जो आपका आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ h कटूंगा वो हो जाएगा ground state energy के लिए sixty. अच्छा क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं इन एग्जाम्स में तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ अगर आप गए थे क्वांटम में तो ये क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा एक ये क्वेश्चन था कि फॉर दी फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड सिक्स प्लस टू जेड फोर माइनस सिक्सटीन इफ वन रूट इज टू देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्ट फाइव रूट देखिए सीधी सी बात है जेड की पावर सिक्सटीन है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ रूट होंगे वो सिक्स होंगे ठीक है उन सिक्स में से आपको वन रूट गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन आपको टू बाकी के आपको पांच रूट का प्रोडक्ट निकालना है बहुत इजी क्वेश्चन था मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है ये और बहुत इजी था तो मैथमेटिकल फिजिक्स से मैं देख पा रही हूँ जितने भी क्वेश्चन आए इजी आए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का ये क्वेश्चन भी हम सोल्व कर देते हैं नाउ आई एम नॉट कन्फर्म वेदर इट इज माइनस और प्लस एक दो बच्चों ने बोला कि मैम यहाँ पे प्लस था बट कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे माइनस था सो आई एम कंसिडरिंग माइनस ईयर आप चेक कर लीजिए प्लस है या माइनस है अकॉर्डिंगली बट मैं आपको सिर्फ ये करने का तरीका बता देती हूँ तो जो प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल रूट होता है ना वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय ए होता है ठीक है चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ दी ऑल रूट मीन्स एक रूट तो ये है मान लीजिए बाकी का जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट था वो था एक्स बाकी के हम फाइव जो रूट है उनका प्रोडक्ट एक्स मान लेते हैं कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास माइनस सिक्सटीन ए कितना है ए ये वाली वैल्यू होती है यहाँ पे Z6 का कॉफिशियंट जो है वो A है तो कितना है वन तो सिक्सटीन बाई वन यानी सिक्सटीन यानी यहाँ पे X कितना आ जाएगा माइनस एट आ जाएगा तो जो आपका इसका आंसर था इस क्वेश्चन का ये माइनस एट होगा अगर यहाँ पे माइनस सिक्सटीन है तो ठीक है ये आप चेक कीजिएगा अगर यहाँ पे प्लस सिक्सटीन है तो आपका जो आंसर होगा वो प्लस एट होगा ठीक है तो ये चेक कर लीजिएगा तो इस तरह से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने मेरे पास आए वो मैंने सॉल्व किए आप और क्वेश्चन भेजिए Um, I have provided you my Telegram group link also in the description box. आप उस ग्रुप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उन क्वेश्चन को भी कंसिडर uh, करें So thank you for watching guys. All the best for results. Keep supporting. Keep studying. Thank you.